ലാൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ബിപിൻ തോമസ് ഞാനിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ നിർത്തി വെച്ചു പോയ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് ക്യാമറ ബട്ടൺസ് ക്യാമറ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ബട്ടൺ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ എ എഫ് ഓൺ ബട്ടൺ ആണ് ഈ എ എഫ് ഓൺ ബട്ടൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമറയെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഏരിയ ഇന്ന ഏരിയയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സാധനം ഫോക്കസ് ആവും പിന്നെ നേരെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ് എ ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ലെൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ പോലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂം ബട്ടൺ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ബാക്ക് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എടുത്ത ഫോട്ടോ വീണ്ടും റീ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് എടുക്കുന്നു അടുത്ത ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ അതായത് ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സാധനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ എന്നും കണ്ടു ഇറൈസ് എന്നും കണ്ടു ഇറൈസാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിടുക ഈ സെറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനം പോവും ഇപ്പം ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൊത്തം വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ പോവും അപ്പോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഡിലീറ്റായി കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഓഡിയോ ഫോട്ടോ ഇമേജോ വല്ലതും ഇതിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇറൈസിൽ കൊണ്ടുവന്നു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോ പോയി അടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇറൈസ് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇറൈസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു അതും പോയി അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു ലോക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പം അപ്രേച്ചർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്രേച്ചർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്രേച്ചർ മാറത്തില്ല അപ്രേച്ചർ മാറ്റാനുള്ള സ്ട്രിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ അതായത് ഇവിടെയാണ് അപ്രേച്ചർ മാറുന്നത് എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഇ എഫിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മളിത് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും നമുക്കൊരു സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ആറ് അപ്രേച്ചറെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പിന്നീട് അറിയാതെങ്ങാനും കൈ തട്ടി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ശേഷം നമ്മൾ അപ്രേച്ചർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്രേച്ചർ മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടോ ചേഞ്ച് ആകുന്ന കണ്ടില്ലേ നേരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫോറിൽ തന്നെ കൊണ്ടിടാം ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ ലോക്ക് ബട്ടൺ ഉള്ളത് അടുത്തൊരു ബട്ടണാണ് ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷൻ മോഡ് വരും ഈ സെലക്ഷൻ മോഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ഷൻ വരും അതായത് ക്യാമറ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനും ഒബ്ജക്റ്റിനും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ല നമുക്ക് തന്നെ മാനുവലി സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതായിട്ടില്ലേ ഒരു യെല്ലോ കളറുള്ളൊരു സാധനം ഒരു യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറുള്ളൊരു സാധനം അങ്ങ
നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അപ്രേച്ചർ എത്രയാണ് ഐ എസ് ഒ എത്രയാണ് നമ്മളിട്ട മോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല ഇവിടെ വൈഫൈ ഓഫായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കാണാം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മേളിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബട്ടൺ എ എഫ് ബട്ടൺ ഫോക്കസിങ്ങിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ ഷോട്ടാണോ കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ടാണോ അത് സൈലൻറ്റ് മോഡാണോ നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഈ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഐ എസ് ഒ ആണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എസ് ഒൻ്റെ വരുന്നു ഐ എസ് ഒൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് വരുന്നു അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മാറ്റുന്നത് വഴി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറായി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം ആറായിരത്തി നാനൂറായി പിന്നെയും കുറയ്ക്കാം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നോക്കും അങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു മോഡാണ് മീറ്ററിംഗ് മോഡ് ഈ മീറ്ററിംഗ് മോഡും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ബട്ടണാണിത് ഇതൊരു ബൾബ് ബട്ടണാണ് ഈ ബൾബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കും അത് യു ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ബട്ടണാണ് ഈ ക്യൂ ബട്ടൺ ഇത് ഞാൻ പറയാതെ മാറ്റി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെനു മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് ഈ കാണുന്ന ക്യൂ ബട്ടൺ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ മോഡ് വന്നു ആ സെലക്ഷൻ മോഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു റൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ റൗണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പോലെ തന്നെ ചില ക്യാമറകളിൽ ഇത് ഇവിടെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരാറ് ചില ക്യാമറകളിൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു ബട്ടൺ മേളിലോട്ടൊരു ബട്ടൺ സൈഡിലോട്ടൊരു ബട്ടൺ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും താഴോട്ടും മേളിലോട്ടും ഓരോ ബട്ടണായിട്ടാണ് വരാറ് ഇതിവിടെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് മോഡൽ തന്നെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് അല്ല നമുക്ക് ഈ ക്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണ് ഏരിയ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്ട്രിപ്പിൽ ഇവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് എം എന്നിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തത് വൺ ബാർ തേർട്ടി എന്നിവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ സീറോ എന്നുള്ളത് അപ്രേച്ചറാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഐ എസ് ഒ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഐ എസ് ഒ അറിയാം നോർമൽ അറിയാമല്ലോ ഐ എസ് ഒ അത് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരുപാട് നമുക്ക് മോഡുകൾ നോർമലി ക്യാമറയെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ എ കാണുന്ന എസ് കാണുന്ന പി എൽ ഇത് ഓരോ മോഡിലിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഓരോ മോഡിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കും വരിക അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് ആൻഡ് കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഈ കെ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ കെ എന്ന് കാണുന്ന സെക്ഷനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓട്ടോ ഓട്ടോ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഡേ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ക്ലൗഡി ടങ്സ്റ്റൻ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ഫ്ലൂറസൻ 
സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെലക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ക്യാമറയ്ക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് അത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എ എഫ് പോയിൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ മാനുവൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുക നമ്മൾ മാനുവലി ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലോട്ടാക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ബട്ടണിൽ ഒന്നും കൂടെ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോ സെലക്ഷൻ ആണോ മാനുവൽ സെലക്ഷൻ ആണോ എന്നറിയും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ഷൻ ആണ് ക്യാമറ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും ആ സെൻറ്റർ ബട്ടണിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാനുവൽ സെലക്ഷൻ ആവും ഇപ്പോൾ മാനുവലി നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റർ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും സെലക്ട് ആകുക ഇനി ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും സെലക്ട് ആകുക ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പം ഓട്ടോ സെലക്ഷൻ ക്യാമറ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഈ ഒരു റൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഞാൻ മേളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ മേളിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ കാണിച്ചിരുന്നു ആ ഡ്രൈവ് ബട്ടൺ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിംഗിൾ ഷോട്ട് അതായത് ഒരു ക്ലിക്ക് മാത്രം എടുക്കാൻ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ടിങ് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു ഓക്കെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു താലികെട്ട് ഇപ്പോൾ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിൽ താലികെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ക്യാ ഫോട്ടോസ് മിസ്സാകാനിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ല ഇനി പറക്കുന്ന ഒരു പറക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കിളിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കിളി പറക്കാൻ തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡിലിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഓടിപ്പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രത്യേകിച്ച് കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിലെല്ലാം ഈ ഒരു മോഡ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈലൻറ്റ് സിംഗിൾ ഷൂട്ടിംഗ് അതായത് ക്യാമറ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് സൈലൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഷോട്ട് സൈലൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ടിംഗ് അത് ഈ കണ്ടിന്യൂ ഷോട്ട് തന്നെ സൈലൻറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മളും കൂടെ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്യാമറ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ടൈമറിൽ ഇതിപ്പോൾ ടെൻ സെക്കൻഡ് റിമോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷട്ടർ തുറന്നടയുള്ളൂ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ടൈമർ ടു സെക്കൻഡ് റിമോട്ടാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇത് ഡിലേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഏരിയ ഒഴി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവാലുവേറ്റ് മീറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് ഈ മീറ്ററിംഗ് മോഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഏരിയ ഫോക്കസ് ആവണം ക്യാമറയും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ക്യാമറ തന്നെ സെൻസ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയ ഫോക്കസിൽ വന്ന് ഷാർപ്പാക്കി നമുക്ക് തരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മോഡുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് മീറ്ററിംഗ് പാർഷ്യൽ മീറ്ററിംഗ് സ്പോർട്ട് മീറ്ററിംഗ് സെൻറ്റർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മോഡിൽ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് എടുത്